চলে যাব দুনিয়ার কোন পরিচয় চলবে না যদি চলতো তাহলে আবু তালেবের জন্য মোহাম্মদুর রসুল্লাহ পরিচয় চলবে চৌচল্লিশ বছর বুকে রেখা পালসেন বুকের ভিতরে রেখা আপনি চিনেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহকে উনি না উনি না উনি না ওনার উম্মতের হাতের ছোঁয়ায় কাফন আর দাফন পাওয়ার জন্য দানিয়াল আলাইহিসাম আড়াই হাজার বছর অপেক্ষা করছেন ওনার হাতের কাফন না ওনার উম্মতের হাতের কাফন উম্মতের হাতের কাফন পাওয়ার জন্য যদি নবী অপেক্ষা করে তো ওই উম্মতের নবী কত বড় দামি কত বড় মর্যাদাশীল ওনার উনি ওনাকে পালছেন যার রক্ত পান করলে জাহান নাম হারাম হয়ে যায় অথচ আবু তালেবের শিরায় উপশিরা একই রক্ত যার পেশাব পান করলে ভুলে পান করছে পেশাব উম্মে আইমান আল্লাহ রসুল বসে মৃত্যু পর্যন্ত তোর আর ক্ষুধা লাগবে না মোস্তাদ্রেকে হাকেমের রেওয়ায়ত আছে মৃত্যু পর্যন্ত তোর ক্ষুধা লাগে নাই ক্ষুধা লাগত না উম্মে আইমান গুলে পান করছে জিজ্ঞাস করছে কেন পিপাসায় কাতর ছিলাম রাত্রে ঘুমের থেকে উঠা দেখতেছি পেয়ালায় পানি নাক লাগায় দেখতেছি সুগরা পান করে ফেলছি জানি না যে এটা পেশাব ছিল পেশাব ও সুগরা ওই রসুল কোন পরিচয় চলবে না চলবে ইসলামের রং কি ইসলামের আজকে আমাদের ভিতরে রং নাই উম্মত হইছি বটে নির্বাচিত হইছি বটে রব্বে কাবার কসম এই উম্মত কাল্লা নিজের জন্য নির্বাচিত করছে কার জন্য কার জন্য নিজের জন্য ওলামা হয়তো বিমত করতে পারে আমি দেখায় দিই নির্বাচিত করছেন নিজের জন্য প্রথমে নির্বাচিত করছেন কুদরতি হাত দিয়া বাছাই করা আর নিজের জন্য করছেন কেমতের দিন এই উম্মতকে আল্লাহ নিজের পক্ষে সাক্ষী হিসাবে দাঁড় করাবে কেউ যে ভুল বলতেছি তো নিজের জন্য নির্বাচিত করছেন আজকে ওই উম্মতের গায়ে গ্রান নাই রং নাই কি নাই গ্রান আরে ফুল কি দেখে কিনে চোদ্দ তারিখে ও করে জিজ্ঞেস করেন কি দেখা রং দেখে গ্রানো গ্রানো দেখে ঠিক না সত্য তো চোদ্দ তারিখ চিনেন আপনারা কোথ থেকে চিনবেন ওরা চিনে আজকে চলতেছে কয় তারিখ কালকে এক তারিখ না ওরা খালি ডেলি তারিখ দেখবো চোদ্দ তারিখ কবে আইয়ে ফুল কিন্তু গ্রাম আর রং ছাড়া কিনে না কেউ যদি আপনি ফুল রং আর গ্রাম ছাড়া না কিনেন এরা জানে যদি গ্রাম না থাকলো কমসে কম রং থাকতে হবে ঠিক না হম আর যদি রং না থাকে ওইটা লয়া যদি গেল চোদ্দ তারিখে তো জুতার বাড়ি একটাও মিস হবে না ঠিক না হম তো আমাদের ভিতরে রং নাই কি গ্রাম নাই একটু আগেই তো বললাম রং আর গ্রাম যদি থাকতো তাহলে পঞ্চাশ টাকার চুল কেন যুবক আড়াইশো টাকা তিনশো টাকা দিয়ে কাটতো ও তো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে চুল কাটতো দুইশো টাকা দিয়ে পিজা খাইত পিজা কি নকলার বাজারে পাওয়া যায় না নাই 
पिज्जा नहीं हाँ नहीं नहीं मिस्टी थी तो जो तो जिगर्स कर तो मिस्टी खास करना चुल के टा बल में तू ही बुझ बिना नोबी रातों से चुल कर सी प्रत्येक टा चुले स्वाप पैसी ये एक खुशी अमार जेदीन क्या मोते दिन नोबी जी सत शक्कत हो बे तो कौन सवाय रागे जय हट्टा पाग बो अपने आदर से चुल कर सी की दिवंदन ये खुशी ते मिस्टी है तेरी जो दी रोंगर ग्राम था तो अस्के रोंगो ना ही अस्के ग्रानो ना ही कथा वाने खोले जे किचु हो बे ऐमुन्ना अल्पो कथा जीवन चेंज होते पड़े अस्के टू चिंता करें रोंगो ना ही ग्रानो ना ही कल के ही चेहरा टा अल्लाह के की कुरा देखा वो वो जुबा की कुरा देखा बे जावर तो कुनो सीरियल नहीं जो दी सीरियल तक तो अल्लाह क्या नो बोलते हैं शबाब लायक तर रु का शबाब उका जुबाब जो बंद तो के बीमोक ना करे कमीन शब सबा का का इलल मौत कतो जुबाब की तो हमरा जो बंद शो कबरे को ले शो आये दिस खुदे पड़े तुम्हारे नाम टो आमादे लिस्टी दिया से खुदे पड़े कि कोई रे चेहरा टकल के देखा बो जे तीन तीन बार निर्वाचित तो कर लो बाकी समय संकीर्त तो ये जन्नो खोलना ना ऐतु टुक बुझार जन्नो जत्रे तो तीन तीन बार निर्वाचित तो कर लो अमार वितरे रोंगो नहीं ग्रानो रोंगो नहीं ग्रानो नहीं ग्रान जो दी थक तो तेल हमारे समाज रही चेहरा क्या न हुई तो राग हुए जब मैं बोल बो बोल राग हो बिन ना तो ये उम्मत के तो दाढ़ी दिसी ने जानना थे जवार जुन्नो उम्मत के ने क्या न डेली शक्ल ले उठा शेप कर बे दाढ़ी तो दिसी ने जानना थे जवार जुन्नो जानना मोहब्बत से समान मरा गए सें सपने जिगर्स कर सें कि वो बोस्ता होलो तुम्हारे साथे को दाढ़ी देखा है चुला किसी को दाढ़ी देखा है मानी कल्ला जिगर्स कर सी उन्हें बुरा किन्हीं आर्सिश को तो कौन हदीस माने और से इन्ना अल्लाह लायस तही दी सही बतीन सही बत पिल इस्लाम अल्लाह ओए पक्का दाढ़ी वाला के देख ले लौट जापान जे इस्लाम में रितुरे दारी पकाए फिर से कोई ऐ हदीस मने उठ से अल्लाह के जिगर्स को लाम राग हुए गए लेन क्या नो अपने की बोलें ना है जिब्रील अल्लाह इस्लाम के जिब्रील अल्लाह इस्लाम की बोलें ना है अमादे नबी जी के अमादे नबी जी की बोलें ना है साहबा इकराम के साहबा इकराम की बोलें ना है उनादर स जब आपने सादा दाढ़ी देखले लौट जापान एकों तो देखते सी उल्टा टा चुप बड़ो बड़ो करते सन राग हुए जेते सन तो अल्लाह हाशी दिया बोलते से सबाई शत्तो बोल से आमियों शत्तो बोल सी जा तुरे माफ करा दिलाम रोम तो नहीं ग्रामो नहीं कल के चेहरा टा अल्लाह के की कुरा देखा बो क्योंकि चौबीस घंटा बुक करें कट्टा, हाँ, ऐतो दिन बुक कर सें कट्टा, हाँ, बांग्ला ये बोली नून ऐतो दिन कार खाई सें, गुन को तो टुक गई सें, बोलें को तो टुक गुन गई सें, को तो टुक, हम्म, डेली तो पांच सौ पांच सौ लीटर ऑक्सीजन नहीं, कोई टका दिल दी दिल्ली तो एक लोग को शैतान जरवा शास पुरुषास नहीं कोई टका बिल दी दिल्ली तो छत्तीस रिश्त बार अल्लाह किडनी के कुदरत दिया डायलोसिस करें दिल्ली हमारे किडनी छत्तीस रिश्त बार डायलोसिस है छत्तीस रिश्त बार तो तो उन्हीं विना माने अच्छे जो बुत करते से 
যে বিজ্ঞান তো ডেলি একবার করতে পারে না একবার করতে গেলে চার ঘন্টা লাগে আল্লাহ কুদরত দিয়ে ডেলি ডায়ালিস করেন ছত্রিশ বার এটা নুন না কি গুণ গাই বলেন কতটুক গুণ গাইছে জমিন শুধু শুধু বলে আল্লাহ জিজ্ঞাস করে কেন চব্বিশ ঘন্টা না ফরমানি এরকম কোন বাড়ি নাই আর এরকম কোন শোরুম নাই যেটার ভিতরে টেলিভিশন না আছে চার দোকান পর্যন্ত বাকি নেই আবার বলে টেলিভিশন না লাগাইলে চা বিক্রি হয় না ডিসের লাইন না আছে ও নখলার মানুষ ঈসাল ইসলাম এক এলাকা দিয়া যেতে ছিলেন ধ্বংসপ্রাপ্ত তো জিজ্ঞাস করছিলেন আল্লাহ তোমাদেরকে সঙ্গে কিভাবে ধ্বংস করলেন তোরা জবাব দিছে করতে করতে ঘুমায় গেছিলাম আবিয়া উঠা দেখি হাবিয়া দোজকের ভিতরে হাবিয়া দোজক চিনেন আমাদের রুহুগুলা এর নিচে চাপা পড়া প্রতিদিন জমিন বলে আল্লাহ অনুমতি দেন না আমরাও তো অতিষ্ট হয়ে গেছি আর কত বুঝাবো কত যুবকের পা ধরব আপনাদের পা ধরব কেননা বিপর্যয় যদি আসে তো সবার জন্য আসবে তো যেটা বুঝাইতে ছিলাম জমিন প্রতিদিন বলে আল্লাহ অনুমতি দেন না নুন কতটুকু খাইলাম গুণ কতটুকু গাইলাম নুন কতটুকু খাইতেছি গুণ কতটুকু গাইতেছি তিনবার নির্বাচিত করলেন না রং না গ্রান এই চেহারাটা কালকে আল্লাহকে কিভাবে দেখাবো প্রমাণ দিব দিব প্রমাণ এইখানে কার কার মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে হাতু টান তো দেখি নামান কার অভ্যাস এরকম যে ডেলি মা বাবার জন্য এক মিনিট এক মিনিটের জন্য নীরবে যে হাত উঠায় আল্লাহকে বলি আল্লাহ সব কিছু আমাদেরকে দিয়া গেল শুধু সস্তা একটা কাপড় পড়া চলে গেল আপনি একটু দেখা রাখেন এতটুক দোয়া আল্লাহ শিখানো দোয়া বাদেই দিলাম শিখলেও তো অধিকাংশ ভুল শিখছি শুদ্ধ শিখি নাই রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সাকিবা শুদ্ধ তো শিখি নাই বাদ দিলাম আল্লাহ শিখানো দোয়া নিজের পক্ষ থেকে যে আল্লাহ সবকিছুই তো আমাদেরকে দিয়া গেল চোখের সামনে তো দেখলাম মা বাবা সস্তা কাপড় পড়া চলে গেল একটু দেখা রাখেন এই দোয়াটা এক মিনিট করে এরকম ডেলি এরকম অভ্যস্ত তো একজন নাই থাকলে বলুক যে আমি ডেলি করি আমি অভ্যস্ত যদি সন্তানই মা বাবাকে স্মরণ না করে তো বাকি আপনাকে আর কে স্মরণ করবে অট্টালিকা কিন্তু নখলাতেও আছে আমি ঘুমাইতে ঘুমাইতে আসি নাই 
দেখতে দেখতে আসছিলাম অট্টালিকা রূপ রূপী বাড়ি নখলাতেও আছে না নাই দু চারটা নাই আরো বেশি আছে ঠিক না আমি তো দেখলে ভাবি যে এই বাড়ির মানির মানুষগুলা অতি সত্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে নির্দয়ের পরিচয় দিবে মোহব্বত হীনতার পরিচয় দিবে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে বাড়ির মালিক মরতে দেরি যার অর্থে বাড়িটা তৈরি হয়েছে যার মনের বাসনায় পছন্দে প্লানে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে এ মরতে দেরি একে কবরস্থানে লাইকা আসতে দেরি করবে না একটু ঘরের ভিতরে কবর বাদ ওই বাড়ির এরিয়ার ভিতরে পর্যন্ত কবর দিবে না তাইলে ওরা নিষ্ঠুর না তো কি উচিত তো ছিল কামরার ভিতরে না দেখ বাউন্ডারির ভিতরে দেওয়ালের পাশে দেখ গুনা তো না ওলামা তো নিষেধ করবে না কবর দেওয়া হারাম এখানে কিন্তু বাড়িয়ে দাঁড়ে তো দিতে দিবে না ওরা বলবে কবর নিয়ে কিভাবে বাস করে কবর কবর স্থানই ভালো ওরাই তো দিতে দিবে না তাহলে চলে যাব কিন্তু আমরা এই চেহারাটা আল্লাহকে কি করে দেখাবো চিন্তা করে চিন্তার কিন্তু বিবেক চিন্তায় বিবেকের চিন্তায় বিবেকের পর্দা খুলবে চিন্তায় বিকেশ হবে চিন্তা করতে করতে হইতে পারে রব্বে কাবার কসব আপনার এখান দিয়ে পানি উদিত হতে পারে যদি মাসির মাথার পরিমাণও হয় তাইলে অতীতের গুণা মাফ যা আর যদি গড়ায় পড়ল তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর যদি চিন্তা করতে করতে পানি গড়াইল না কিন্তু ভিতরে একটা চিৎকার আসলো ওই কিফিলের মতো যে কিফিল ডেলি পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ টাকা খরচ করত শুধু ব্যবিচারের পিছনে বর্তমান টাকা একদিন এক মেয়েকে ধরে নিয়ে আসছে কামরায় ঢুকা বলছে তুই বস আমি প্রস্তুতি নিয়ে আসতেছি আয়সা দেখতেছে মেয়ে অজুরে কানতেছে তো বলতেছে কাদিস কেন টাকা দিয়েই তো নিয়ে আসছি তুই তো আমার হাতে ধরা দিলি এখন কেন কাদিস তো বলছে শোন কি ফিল আমি বাজারি মেয়ে না এটা আমার পেশা না আমি বিপদের কারণে তোর হাতে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছি কাদি কেন জানিস কালকে এই চেহারাটা আল্লাহকে কি কিফিল শুনতে দেরি একটা চিৎকার দিতে দেরি করে নাই একটা চিৎকার দিয়ে উঠছে এক দিনে তোর এই অবস্থা আমার কি হবে উন্মতে মোহাম্মদ ইউকে আল্লাহ বইলা দিছিলেন যদি উন্মতে মোহাম্মদি চিন্তা করে চিৎকার দিয়ে বলতে পারে হায় কালকে আমার কি হবে তাল্লাহ বলে ফলাম্মাবার উঠতে দেরি আমি রহমতে চাদর দিয়া রেসার চাদর দিয়া তোকে ডাকতে দেরি করি না মকফেরাতে ডুবাইতে দেরি করি না ছুটা আইসা তোকে সান্ত্বনা দিতে দেরি করি না যে চিন্তার কোন কারণ নাই তো সমস্ত গুণা কথা মাফ করা দিলাম তোমার জন্যই তো আমি তৃতীয় হইতে পারে চিন্তা করতে করতে অগোচরে মনে হয় হাটটাও উঠা যেতে পারে উঠা একটা চিৎকার আসতে পারে সুভানক ফকিনা গা চিন্তা করতে করতে 
যে এই চেহারাটা কালকে কি করে দেখাবো কত নুন খাইলাম আর কতটুকুই বা গুণ গাইলাম কতটুক নুন খাইতেছি কতটুকার গুণ গাইতেছি তিন তিন মান নির্বাচিত করলেন মুসলমান হিসাবে আমার ভিতরে ঘ্রাণ কতটুকু হলো রং কতটুকু হলো আমার ভিতরে মোহাম্মতে মোহাম্মদ হিসাবে নির্বাচিত করলেন একটু চিন্তা করি এই চেহারাটা কালকে কি করে দেখাবো কি চিৎকার দিয়ে নিজেকে মাফ করে আনিসেন যখন চিৎকার দিছেন দিয়া বলছে বন্তুর গায়ে হাত দিব তো দূরের কথা আঙ্গুলও লাগাবো না টাকা দিয়া দিলাম কিন্তু একটা অনুরোধ করব তুই চোখের পানি দিয়ে আল্লাহকে একটু বলা দে আমার তবা যেন কবুল করে ওই রাত্রেই কি ফিল মারা গেছে সকালে স্বর্ণ অক্ষরে লেখা উঠছে কদ কফার আল্লাহ কিফলিন আল্লাহ কিফিলকে মাফ করা দিছে রঙও নাই গেরানো নাই নুন খাওয়ার গুণ গাওয়াও নাই সব কিছু বাদ দিলাম একটা যদি থাকতো একটা সুন্দর আওয়াজ দিতে দেরি নিখলির এই শহরটা নখলার এই শহরটা যে যেখানে আছে ওইখানে থেকে আল্লাহ আকবর বইলা মুসল্লায় দাঁড়াইতে দেরি করে না আপনি বলবেন এই চিত্র কি হইতে পারে আমার সাথে চলেন দেখায় দি মনে আছে এই চিত্র দুনিয়াতে আমি ওই দেশে ছয়বার গেছি ওটাকে আকাশের চাঁদ না দুনিয়া তো একটা চাঁদ আছে চাঁদ কয়টারে চাঁদ একটা দেশ আছে দুনিয়াতে আফ্রিকার একটা দেশ বাংলাদেশের চেয়ে পনেরো গুণ বড় কয় গুণ ওই দেশে আমি ছয়বার গেছি ওই দেশে আজান হইতে দেরি যে যেখানে আছে বাজারে আছে তো বাজারে বিছনা লাগাবে প্রত্যেক দোকানে চাটাই আছে প্লাস্টিকের চাটাই দোকানদার বিছাবে নামাজ পড়বে আবার বেচা কেনা আল্লাহ তো বেচা কেনা নিষেধ করেন নাই সম্পদ দিলাম আজান হইতে দেরি কয়জন মুসলমান ছুটে আসে কয়জন কয়জন মসজিদে আসে কে ডাকে আরে বলেন না কে ডাকে শুধু আল্লাহ ডাকলে তো আমার মনকে বুঝাইতে পারতাম শুধু আল্লাহ তো ডাকে না সাথে সাথে তো রহমান ডাকে রহিম ডাকে মালিক ডাকে কুদ্দুস ডাকে সালাম ডাকে মুকমিন ডাকে মোহাইমিন ডাকে আজিজ ডাকে জব্বার ডাকে মুতাকাবিরুল খালিকুল বারি উল মুসাবিরুল গফারুল কফারুল ওখাবুর রাজাকুল ফতাহুল আলিমুল কবিদুল বাসতুল খাফিদুল রফিহুল মুইসুল মুদিলুল সামিউম বসিরুল হাকামুল আদলুল লতিফুল খাবিরুল হালিমুল আদিমুল গফুর শাকুরুল আলিকুল কবিরুল হাফিদুল মুকিতুল হাসিবুল জলিলুল করিমুল রকিবুল মুচিবুল ওয়াসে আল হাকিমুল ওদুদুল মচিদুল বাইদুল শহীদুল আকুল ওকিলুল কবিকুল মতিদ ওয়ালিকুল হামিদুল মুসি আল মুবদি আল মুঈদ আল মুকি আল মুমিদ আল হাইয়ু আল কাইয়ুম আল ওয়াজিদ আল মাজিদ আল ওয়াহিদ আল আহদ আল সামাদ আল কাদির আল মুক্তাদির আল মুকাদ্দাম আল মুআখার আল আউয়াল ওয়াল আখির আল তাহির ওয়াল বাতিন আল ওয়ালি আল মুতাওয়ালি আল বাররু তাওয়াব আল মুনতাকিম আল আফুয়া আর রাউফ মালিক আল মুলকি দাল জালালি ওয়াল ইকরাম আল মুকসিত ওয়াল জামি ওয়াল গানিজ ওয়াল মুকনি আল মানি আল তার মুসলমান বুঝলাম রং নাই গ্রান নাই কমসে কম এতটুক যদি থাকতো এতটুক থাকলেই যথেষ্ট হতো 
এতটুক যদি থাকে আজকে তো এতটুকু নাই এইটি পার্সেন্ট মুসলমান নামাজ করে আবার অভিযোগও করে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য কেন করে না জুতা যে মারে না ধ্বংস যে করা দেয় না এটা সৌভাগ্য সমূলে যে ধ্বংস করেন নাই শুধু নবীজির ওয়াদার কারণে করেন নাই বন্ধুর সাথে ওয়াদা বন্ধু আপনার উন্মতকে আমি সমূলে ধ্বংস করব না করব তো করব কি কইরা আপনি যখন এদের মাঝে থাকবেন আমাদের নবীজি হায়াতুন নবী बहुत आगे अंश गुड़ा दी समूले चौदश वर्ष चौदश हईते चलसे अरे पंद्रश हईते चलसे चौदश ना पंद्रश वर्ष জন্ম থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত হিসাব করলে দুই এক বছর বাকি আছে পনেরোশো হওয়ার থেকে পনেরোশো বছর পালতেছেন পাঁচ পাঁচ ডাকে কে ডাকে আবার বলেন আরে আল্লাহ না শুধু নিরানব্বই পদের মালিক আল্লাহ শুধু আল্লাহ বলেন দেখি তো ধোকা খান এক নামের ব্যক্তি ডাকে গেলেই কি না গেলেই কি ঠিক না হম কি চৌকিদার ডাকছে চৌকিদারে ডাকছে কি চৌকিদারে ডাকলে কি কয় তোমার চৌকিদারে ডাকে কয় তো বেটা চৌকিদারে ডাকছে আর যদি কয় ও সিসাব ডাকছে কি হম যদি কো এসপি সাপ যদি কয় মন্ত্রী সাপ হম আর ডেলি পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী হেলো করলে তো লঙ্গিও থাকবো না খুশির ঠেলায় যদি ডেলো ডেলি পাঁচবার আপনার লোকে প্রধানমন্ত্রী হ্যালো কয় হ্যালো হ্যালো তুমি কেমন আসো তাইলে তো খুশির ঠেলায় মনে হয় লঙ্গিও থাকবো না ঠিক না আমার মতো মাতার তার যদি চিকন হয় তাহলে লঙ্গি মাথায় বাঁধতে পারে তারও ছিটতে পারে আর ডেলি পাঁচবার কে ডাকে আবার কয় আল্লাহ নিরানব্বই পদের মালিক কি নিরানব্বই পদের মালিক আল্লাহ ডাকে একটু আগেই তো নিরানব্বইটা শুনাইলাম এটা তো আল্লাহর পরিচয় পদ আমি কয়টা পদের মালিক হয়ে তোকে ডাকতেছি দেখ কেন ডাকতেছে নামাজের জন্য নামাজটা একটা বাহানা নিজের সাথে কথা বলার জন্য ডাকতেছে নিজের সাথে মুসল্লি রপ্পা আমাদের মতো কপাল পড়া কেউ নাই दूरे सर ग টাঙ্গাইলের বাসা হইল ফাঁকে যাওয়া কি আপনাদের এনের বাসা কি দূরে যাওয়া কে তোকে দূরে করল এরকম রপ্পায়া আল্লাহ ডাকতেছে নামাজের জন্য না কথা বলার জন্য নামাজের জন্য না সম্মানের মালা দেওয়ার জন্য নামাজের জন্য না চান্নাতে চাপি দেওয়ার করি তবা করি আগে জানি না আজকে সূর্য বলতে বলতে ডুবছে 
لن اموت في حياتك ابدا হতে পারে তোমার জীবনে আর কোনদিন আমি উদিত ঘটনাও হতে পারি আজকে ডুবলতে বলতে ডুবছে হতে পারে তোমার জীবনে আমি আর কোনদিন উদিত নাও হতে পারে ওই যে ঈসা আল ইসলামের ওই কমের মতো ফুর্তিতে ঘুমাইছে সকালে উঠা দেখে তো যোগে হইতেও তো পারে শতবার তো জটকা বাংলাদেশে আসছে বাংলাদেশের জন্মের থেকে নিয়া আজ পর্যন্ত শতবার ভূমিকম্প আসছে কিন্তু কোন বিপর্যয় হয় নাই হইতে পারে এখনো যদি তবা করা অঙ্গীকার না করলাম হইতে পারে এমন জটকা আসবে যে রাতে তো শোভ ভর্তিতে সকালে উঠা দেখবো আরেক দেশে এই জন্য তবা করতে রাজি কে কে রাজি দেখি তাইলে আল্লাহকে মনের থিকা বলেন যুবক মনের থিকা বলো যে আল্লাহ অতীত থেকে তবা করলাম আপনি আমার তবা কবুল করেন গুনা মাফ করেন নামাও আজকের থেকে অঙ্গীকার করি নামাজ আর কোনদিন ছাড়ব পাক্কা হ্যাঁ ওয়াদা আল্লাহ কবুল করো আর দুটা জিনিস বলবো দুই জিনিসের সাথে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করি একটা হলো হক্কানি আলেম ওলামা আল্লাহ হক্কানি আলেম ওলামা আর আল্লাহ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক করি আজকে বুঝবেন না কালকে বুঝবেন আজকে তো মোল্লা কাছে কিছু নাই কিছু দেওয়ার মতো নাই আর আজকে মোল্লারা দুনিয়ার চোখ হো না কালকে বুঝবেন এই সম্পর্ক কি কাজে লাগে দ্বিতীয় হল মসজিদ মাদ্রাসার সাথে সম্পর্ক জোড়া কিসের সাথে মসজিদ মাদ্রাসার সাথে জোড়বেন সম্পর্ক গড়বেন যদি আপনার কাছে হাত পাতে তাইলে সাধ্য অনুযায়ী হাত বাড়ায় দেন দিবেন কারণ কি জানেন বাংলাদেশটা বিপর্যয়ের থেকে বেঁচা আছে শুধু একটা পরিবেশের কারণে বাংলাদেশের মতো পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও আমি পাই নাই নিরানব্বইটা ঘুরা দেখছি সাত মহাদেশ দেখছি আর বাকি কি এরকম পরিবেশ নাই মসজিদ মাদ্রাসা আলেম ওলামা আল্লাহ ওয়ালা এরকম দিনই মাহফেলের পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও নাই এই কারণেই এই দেশটা বিপর্যয়ের থেকে বেঁচে আছে আমার বিশ্বাস কোনদিন বিপর্যয় করবে না এই দেশটা যতদিন এই পরিবেশটাকে আমরা ধরে রাখব হ্যাঁ যেদিন বিনষ্ট হয়ে যাবে ওই দিনের কথা ভিন্ন কিন্তু যতদিন হবে না ততদিন বাংলাদেশে কোনো বিপর্যয় হবে না আমার বিশ্বাস যে যতই গান গাক বাংলাদেশে কোনো বিপর্যয় হবে না আমার ভিতর থেকে বলতেছি এই পরিবেশ যতদিন ধরে রাখবে মসজিদ মাদ্রাসা আলেম ওলামা আল্লাহ ওয়ালা আর এই দিনই মাহফেলের পরিবেশ কোরআনি মাহফেলের পরিবেশ কোনো বিপর্যয় হবে না হইলে সেভেন পয়েন্ট এইট ভূমিকম্পতে হইতো দুই হাজার তেরো কি চোদ্দতে বাংলাদেশে সেভেন পয়েন্ট এইট ভূমিকম্প আসছে যেটা তুর্কিতে আসছে এক থেকে দেড় লক্ষ লোক মারা গেছে পুরাটা শহর মাটির সাথে মিশাই দিয়া তুর্কিদের দিলের ভিতরে এরকম দাগ লাগা গেছে যে কেমন পর্যন্ত মনে রাখবে ওটা বাংলাদেশও আসছিল কিন্তু একটা টিনের গরম পড়ে নাই একটা টিনও ছুটে নাই 
শুধু এই পরিবেশের কারণে এই পরিবেশের কারণে এই পরিবেশ কোথাও নাই দুনিয়ায় চল্লিশ হাজার হেবজোখানা বাংলাদেশ মক্তব গইনা বলতে হবে কয় হাজার 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 বড় বড় মাদ্রাসা তিন লক্ষর কাছা কাছি মসজিদ এই পরিবেশ দুনিয়ার কোথাও নেই ইন্দোনেশিয়ায় পাঁচ লক্ষ মসজিদ আছে আমিও মানি কিন্তু বাংলাদেশের মতো পরিবেশ নাই বাকিগুলা নাই শুধু মসজিদই আছে এটা মানি কেননা আমি পুরাটা ঘুরছি চারিবার ইন্দোনেশিয়া আমি তো কমবার ইন্দোনেশিয়া সে যাই নাই তেত্রিশটা প্রদেশ ওদের প্রত্যেকটা গেছি সতেরো হাজার আটশো দ্বীপ বাকিগুলা বললাম না বাকিগুলা বললাম না আর কি দেখছি তো বিদায় ওই পরিবেশ নাই যে পরিবেশ আমাদের দেশে আছে এই জন্য আমাদের উচিত সম্পর্ক রাখা যদি মসজিদ মাদ্রাসার প্রয়োজন হয় আর আমাদের কাছে যদি হাত পাতে তাহলে কৃপণতা করা উচিত না সাধ্য অনুযায়ী হাত বাড়া দেওয়া উচিত দিবেন সবাই কে কে দেখি আল্লাহ কবুল করো চেহারাটা কালকে আল্লাহকে কিভাবে দেখাবো প্রমাণ দিব দিব প্রমাণ এইখানে কার কার মা বাবা দুনিয়া থেকে চলে গেছে হাঁতু টান তো দেখি নামান কার অভ্যাস এরকম যে ডেলি মা বাবার জন্য এক মিনিট এক মিনিটের জন্য নীরবে যে হাত উঠায় আল্লাহকে বলি আল্লাহ সব কিছু আমাদেরকে দিয়া গেল শুধু সস্তা একটা কাপড় পরা চলে গেল আপনি একটু দেখা রাখেন এতটুক দোয়া আল্লাহ শিখানো দোয়া বাদেই দিলাম শিখলেও তো অধিকাংশ ভুল শিখছি শুদ্ধ শিখি নাই রব্বির হাম হোমা কামা রব্বায়ানি সাকিবা শুদ্ধ তো শিখি নাই বাদ দিলাম আল্লাহ শিখানো দোয়া নিজের পক্ষ থেকে যে আল্লাহ সবকিছুই তো আমাদেরকে দিয়া গেল চোখের সামনে তো দেখলাম মা বাবা সস্তা কাপড় পরা চলে গেল একটু দেখা রাখেন এই দোয়াটা এক মিনিট করে এরকম ডেলি এরকম অভ্যস্ত তো একজন নাই থাকলে বলুক যে আমি ডেলি করি আমি অভ্যস্ত যদি সন্তানই মা বাবাকে স্মরণ না করে তো বাকি আপনাকে আর কে স্মরণ করবে অট্টালিকা কিন্তু নখলাতেও আছে আমি গুমাইতে গুমাইতে আসি নাই দেখতে দেখতে আসছিলাম অট্টালিকা রূপ রূপী বাড়ি নখলাতেও আছে না নাই দুই চারটা নাই আরো বেশি আছে ঠিক না আমি তো দেখলে ভাবি যে এই বাড়ির মানির মানুষগুলা অতি সত্য নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে নির্দয়ের পরিচয় দিবে মোহব্বতহীনতার পরিচয় দিবে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিবে বাড়ির মালিক মরতে দেরি যার অর্থে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে যার মনের বাসনায় পছন্দে প্লানে এই বাড়িটা তৈরি হয়েছে এ মরতে দেরি একে কবরস্থানে লাইকা আসতে দেরি করবে না একটু ঘরের ভিতরে কবর বাদ ওই বাড়ির এরিয়ার ভিতরে পর্যন্ত কবর দিবে না তাইলে ওরা নিষ্ঠুর না তো কি উচিত তো ছিল কামরার ভিতরে না দে বাউন্ডারির ভিতরে দেওয়ালের পাশে দে গুনা তো না উলামা তো নিষেধ করবে না কবর দেওয়া হারাম এখানে কিন্তু বাড়িয়ে দাঁড়াই তো দিতে দিবে না 
ওরা বলবে কবর নিয়ে কিভাবে বাস করে কবর কবর স্থানই ভালো ওরাই তো দিতে দিবে না তাহলে চলে যাব কিন্তু আমরা এই চেহারাটা আল্লাহকে কি করে লেখা ভাবেন চিন্তা করেন চিন্তা কিন্তু বিবেক চিন্তায় বিবেকের চিন্তায় বিবেকের পর্দা খুলবে চিন্তায় বিকেশ হবে চিন্তা করতে করতে হইতে পারে রব্বে কাবার কসব আপনার এখান দিয়ে পানি উদিত হতে পারে যদি মাসির মাথার পরিমাণও হয় তাইলে অতীতের গুনাহ maaf জাহান্নাম হারাম আর যদি গরায় পড়ল তাহলে তো কোনো কথাই নেই আর যদি চিন্তা করতে করতে পানি গড়াইলো না কিন্তু ভিতরে একটা চিৎকার আসলো কথাগুলো বিলকুল চুপচাপ দিলের কানে একাগ্র চিত্তে শুনব কেননা তিনি কথা শোনার আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ হইল ফাস্তামি ও দিলের কানে শোনো বিলকুল চুপচাপ শোনো তাইলে কিন্তু আল্লাহর দয়া আমাদের উপরে হবে অর্থাৎ আপনার আমার ভিতরে রং আসবে রং আজকে দিনই কথা শুনি বটে কিন্তু আমাদের ভিতরে কোনো রং নাই এই জন্য বিলকুল চুপচাপ শুনব আওয়াজ না আর একটা অনুরোধ হলো যারা দাঁড়ায় আসি দুই দিকে অনেক জায়গা আছে একটু মেহরবানি করে বৈশা পড়ি কেননা বৈশা কথা শুনলে যতটুকু দিলে গাঁদবে দাঁড়ায় কথা শুনলে অতটুকু দিলে গাঁদবে না অতটুকু দিলে গাঁদবে না এই জন্য বৈশা পড়ি আল্লাহ আপনাদেরকে জেসায় খায়ের দেখ এত বড় একটা আয়োজন যদি আজকে কিছু নিয়া না যাইতে পারলাম দিলটা যদি পরিবর্তন না হইল তাহলে আয়োজনটা বিলকুল বৃথা হবে এই জন্য আমি দ করি আর আশাও রাখি যে আজকের আয়োজনটা যেন আমাদের জন্য আমাদের জীবনকে চেঞ্জ করার জন্য পরিবর্তন করার জন্য দোয়াও করতেছি আশাও রাখতেছি যে আজকে আমাদের দিলগুলাকে আল্লাহ চেঞ্জ করা দিবেন বিদায় শুনব তো ওরকম পাক্কা সত্য তো কথা শুরু করতে পারি আমরা দুনিয়াতে আসতে দেরি আমাদের যাত্রা কিন্তু চলমান হইতে দেরি হয় নাই পা রাখতে দেরি একটু আগেও বলা যায় যে মার পেটে রু আসতে দেরি আমাদের যাত্রা চলমান হইতে দেরি হয় নাই চারি মাস পরে যখন বাচ্চার রু আসে আসতে দেরি যাত্রার চলমান হইতে দেরি হয় না আমরা সব কিন্তু আখেরাতের যাত্রী কবরের যাত্রী কবর একটু ধ্যান দিয়া শুনতে হবে কিন্তু আওয়াজ করা যাবে না কেননা আমরা ওয়াজ শুনতে আসি না আমাদের সাথে কিন্তু বড় হুজুরও আসছে বড় হুজুর চিনেন হম চিনেন না শয়তানও আসছে শয়তান ওনার এক লক্ষ পাঁচাশি হাজার বৎসরের আবাদ হচ্ছিল সাত আকাশে সাতটা নামে ওনাকে ডাকা হতো উনি আপনার আমার কারণেই বিতাড়িত 
আপনার আমার অস্তিত্ব যদি না হইতো তাহলে মনে হয় না শয়তান বিতাড়িত হতো আপনার আমার কারণে বিতাড়িত এক লক্ষ পাঁচাশি হাজার বৎসরের এবাদত জলাঞ্জলি ষাটটা উপাধি ধুলির সাত ষাটটা উপাধি ছিল ষাটটা সাত আকাশে ষাটটা প্রথম আকাশে আবেদ নামে ডাকা হইতো তারপরে জাহেদ তারপরে আরেফ তারপরে তকি তারপরে অলি ষষ্ঠ সপ্তম আকাশে ডাকা হইতো আজাজিল এই জন্য উনি আমাদেরকে মনোযোগ সহকারে শুনতে দিবে না আর আপনারা আওয়াজ করলে আমি কথা বলতে পারবো না কেননা কথা এইখান থেকে আসে না ওইখান থেকে আসে কেউ যদি ভাবে যে আমি এইখান থেকে কথা বলবো আমার ভিতর থেকে এটা ভুল ধারণা কথা কিন্তু ওই ওই উপর থেকে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে বিদায় হই হুল্লা যেখানে হবে আল্লাহর হুকুম যেখানে মানা না হবে কোরআনের হুকুম ফাস্তামিউ আদেশ এই জন্য আমার কথার চেঞ্জ কথার আলোচ্য বিষয় চেঞ্জ হয়ে গেল আমরা মুসলমান বটে কিন্তু ইসলামের কতটুকু রং আছে আমাদের ভিতরে কতটুকু রং মুসলমান হিসাবে আপনাকে কে নির্বাচিত করলো কে আরে বলেন না দুনিয়ার কেউ দুনিয়ার কোন পার্টি দুনিয়ার কোন মানুষ না কোন সৃষ্টি কে নির্বাচিত করছে দুনিয়াতে নির্বাচিত হইয়া যদি খুশির মিছিল বাহির করতে পারে মিষ্টি বিতরণ করতে পারে ফুলের মালা পড়তে পারে আনন্দ মিছিল বাড়ি করতে পারে আপনি তো আল্লাহর কাছে নির্বাচিত মুসলমান হিসাবে কয়দিন আনন্দ মিছিল বাহির করছেন কয়দিন খুশি করছেন আপনি মিষ্টি বিতরণ করছেন শুধু শুধু মুসলমান নির্যাতিত আজকে সারা দুনিয়ায় মুসলমান নির্যাতিত দুইশো কোটি মুসলমানের চাবি সমগ্র সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সেভেন্টি পার্সেন্ট দুনিয়ার সম্পদ মুসলমানদের কাছে আজকে সারা দিন যুবকরা যৌবনের বাজি লাগাইতেছে নেটের ভিতরে সারা রাত্র নেট দেখে বাজি লাগাইতেছে চুলের স্টাইলের ভিতরে কে কত স্টাইলে চুল কাটতে পারে স্ক্রিন শর্ট দিয়া নিয়া যায় আর একজন আরেকজনকে কয় তুই কি স্টাইল বের করলি আমারটা দেখ কিন্তু আমি যুবক পায়ে হাত রাইখা বলি যুবক তোমরা যত স্টাইলি চুল কাটো বলো আমাকে আজ পর্যন্ত চুলের স্টাইল দেখা তোমাকে এই মেসেজ কি কেউ পাঠাইছে যে তোমার চুলের স্টাইল দেখা আই ডট ডট ইউ মনে হয় বোঝো না ঠিক না এতটুকু ইংরাজি তো বোঝার কথা তোমাদের ঠিক না চুলের স্টাইল দেখা কোনোদিন কেউ তোমাকে বলছে যে আই ডট ডট ইউ হম বলো না বলছে কেউ তোমাকে যদি কেউ আই ডট ডট ইউ বলে তো তোমার যৌবন দেখা বলবে চুল দেখা বলবে না অথচ বলো তোমাদের বালুকায় চুল কাটতে কয় টাকা লাগে সাধারণ ভাবে কয় টাকা কত পঞ্চাশ আচ্ছা মাইনা নিলাম তোমারটা একশো ওরা বলো স্ক্রিন শর্ট চুল কাটতে কয় টাকা লাগে বলো একশো টাকা কাটা যায় কত লাগে স্ক্রিন শর্ট দিয়ে যে চুল কাটতে ডিজাইন নিয়া যায় তখন কয় টাকা লাগে দুইশো তিনশো ঠিক না 
আচ্ছা মানলাম দুইশো ও যদি নবীর স্টাইলে চুল কাটতো তো একশো টাকায় কাটা হইতো আর একশো টাকা দিয়ে মিষ্টি খাইতো পাবলিক যদি জিজ্ঞাসা করতো চুল কেটা মিষ্টি খাস কেন কয় তুই বুঝবি না কেমতের দিন যখন নবীজির সাথে দেখা হবে আমার হাত পাতার সুযোগ হবে আমি সবার আগে হাত বাড়ায় দিয়া বলবো আপনার স্টাইলে চুল কাটা কি দিবেন দেন না এই খুশিতে আমি চুল কাইটা একশো টাকা দিয়ে মিষ্টি খাইতেছি যাইতে দেরি মুখটা ব্যাখ্যা করতে দেরি করে না ঈদ আবার স্ক্রিন শট আবার এই ডিজাইন এতক্ষণে চুল কাটমু বিশটা একশো টাকা করে কাটলে দুই হাজার টাকা পাবো তোমারটা কাটতে দুই হাজার লাগবে তখন দার দাম হয় এক হাজার টাকা দিয়ে ঈদের সময় চুল কাটায় জিজ্ঞেস করেন আমি যাই না বলতেছি তথ্য আমার কাছে আছে এদের কাছ থেকে নেওয়াই তথ্য আছে তো যুবক তো যৌবনের বাজি লাগায় দিত জান্নাত যদি জানত জান্নাত তো জানে না পুরুষ তো যৌবনের পুরুষত্বের বাজি লাগায় প্রত্যেক ব্যক্তি তার ক্ষেত্রে বাজি লাগায় দিল যেমন আবু বকর তেরো দোকানের বাজি লাগায় দিস তেরোটা দোকান হজ করছেন হজ কি মুরব্বী হজ করছেন কে হজ করছেন এখানে হজ করছেন ঠিক না মক্কা টাওয়ার দেখছেন মক্কা টাওয়ার মক্কা টাওয়ারের চারতলায় দুটা মসজিদ আছে দুটোর নাম আবু বকর এই টাওয়ারের জায়গাটা ওনা এইখানে তেরোটা দোকান এক শাড়িতে ছিল কাপড়ের দোকান তেরোটা বাজি লাগায় দিছেন শুধু জান্নাতের জন্য আল্লাহর জন্য রসুলের জন্য জান্নাত যদি ভিতরে ঢুকতো তাহলে তো নারী নারীত্বের বাজি লাগায় দিত কোন নারীকে রাস্তায় দেখা যেত বালুকা শহরে হাঁটলেও দেখা যায় আমার জাতির ভিতর থেকে পর্দা উঠা গেছে মহিলা পর্দা করে কি হুজুররা বলুক না কয় পার্সেন্ট মাইনা নিলাম বিশ পার্সেন্ট আশি পার্সেন্ট তো পর্দা করে না ও তো পর্দা করত তো যেটা বুঝাইতে ছিলাম আমরা কিন্তু যাত্রী প্রস্তুতি কতটুকু এটাই হলো চিন্তার বিষয় বাবার বিষয় প্রস্তুতি আমার কতটুকু কথা ওইখান থেকে বাহির হয়ে চলে গেছে প্রস্তুতি কতটুকু যুবক বাবো না তুমি প্রস্তুত কতটুকু আমরা ভাবি না আমরা প্রস্তুত কতটুকু মা বোনরা বাবু না সে প্রস্তুত কতটুকু যাত্রী তো বটে কিন্তু প্রস্তুত কত প্রস্তুতি কতটুকু ওইখানে তো প্রস্তুতি চলবে আর তো কিচ্ছু চলবে না সোসাইটি চলবে না দুনিয়ার উন্নত থেকে উন্নত এরিয়া চলবে না যদি চলতো কিছু না চলল মক্কা চলার কথা ছিল হজে গিয়ে আসছেন আবু জাহেলের বাড়ি দেখেন নাই কি দেখছেন হম কিরম মক্কার তে কয়েক মাইল দূরে মক্কার গড়টা লোগে লাগানো ঠিক না দেখাইতে দেরি মনে হয় আপনিও কুইদা যেতে দেরি করেন নাই যে পেশাব আসুক আর না আসুক একটু দুইকা দেখি এক ফোটা আর কপালে দিয়া যেতে পারি কি না ঠিক না আবু জাহেলের বাড়ির বিলকুল সামনে আল্লাহ রসুল যেখানে জন্ম নিছে ওই গড়টা ছোট একটা রাস্তা কোনো একশো ফিটের রাস্তা না আর ঢাকা শহরের মতো তিনশো ফিটের রাস্তা হল ছোট একটা গলি এই পাশে আল্লাহ রসুল জন্ম নিছে ওই ঘরটা আর এই পাশে আবু জাহেলের বাড়িটা যেটা বাথরুম এখন ওটাকে বাথরুম বানায় আল্লাহ কোনো সোসাইটি দেন না যদি দেখতেন তাহলে মক্কা দেখা দরকার ছিল মসাবাত 
ঢুকলেই যদি নিরাপত্তা পায় তা আবু বক আবু জাহেল তো জন্ম নিছে মক্কায় বড় হয়েছে মক্কায় ওর বাড়ি মক্কায় সব কিছু তো মক্কা মারা যদিও জুড়ে যায় থাকো কিন্তু সব তো মক্কার ভিতরে আল্লাহ করে বাদ দিলাম আবু তা জাহেলের কথা আবু তালেবের বাড়িটা তো মাতাফের ভিতরে ছিল এখন যে মাতাফ যেইখানে হাজিরা নিচে তফ করে ওই মাতাফের ভিতরে আবু তালেবের বাড়িটা ছিল আমি ওই জায়গা চিনি আবু তালেব জন্ম নিছে ওইখানে মারা গেছে মাতাফের ভিতরে কবরটা খাদি জাতুল কুবরার সাথে বলো কোলামাই কেরাম প্রস্তুতি হয়ে গেছে কিনা আল্লাহ রসুলকে চৌচল্লিশ বছর বুকের ভিতরে রেখা পাচ্ছে আল্লাহ রসুল নিজে চাচা লাশ কবরে না রাখছে ওই হাত যেটা ছোঁয়া পাইলে চিরদিনের জন্য ভাগ্য খুলে ওলামা একমত আরে ছোঁয়া তো ছোঁয়া দূরের কথা উন্নতি যে আল্লাহ রসুলকে একবার স্বপ্নে দেখছে ওকে লেখা দিয়া দেওয়া যায় লেখা দেওয়া যায় ইসলামে ওর বাইগ্য চিরদিনের জন্য খুলা গেছে যে জীবনে একবার স্বপ্নে দেখছে দেখে না দেখা দেয় দেখে না দেখা দেয় দেখা দেয় বাইগ্য খুললেই দেখা দেয় না এলে দেখা দেয় না আমরাও তো এখানে আসি অনেকে জীবনে কয়বার দেখছি যা হোক আমি কথাকে গুছায় নিয়ে আসি আমাদের মার পেটে রু আসতে দেরি আমাদের যাত্রা চলমান হতে দেরি হয় না আমরা সব যাত্রী মৌতের যাত্রী কবরের যাত্রী আখেরাতের যাত্রী প্রশ্ন এটাই আপনাদের দুয়ারে যে কার প্রস্তুতি কত যুবকদের কাছে হাত জোর হাত জোর যুবকদের কাছে হাত জোর করে জিজ্ঞাস করতেছে পায়ে হাত রেখা জিজ্ঞাস করতেছে তোমার প্রস্তুতি কত মা বন্ধের প্রস্তুতি কত আল্লাহ তো প্রস্তুতি দেখবে আর কিচ্ছু দেখবে হ্যাঁ চাচা তো চাচা নবীর ঘরে জন্ম নেওয়াও দেখবে না যদি দেখতেন নবীর ঘরে জন্ম নেওয়া যদি দেখতেন তাহলে নু আল ইসলামের ছেলে কোনোদিন এই কথা নু আল ইসলামের ছেলে সম্বন্ধে পুরাণে আসত ছেলে কোনোদিন বিতারিত হতো না যদি দেখতেন তাহলে ইব্রাহিম আল ইসলামের আব্বা কোনোদিন বিতারিত হতো যদি দেখতেন অন্য কিছু যদি দেখতেন তাহলে যেই নবীর কোন অঙ্গ তার স্ত্রীর স্ত্রীর কোন অঙ্গ স্বামীর কাছে লুকাইত নাই স্বামীর কোন অঙ্গ স্ত্রীর কাছে লুকাইত নাই নু আল ইসলামের স্ত্রী লুত আল ইসলামের স্ত্রী যাদের কাছ থেকে সন্তানও আছে যেইখানে নবী তার দৈহিক চাহিদাকে পূরণ করতেন ওই স্ত্রী কোরআন কোনোদিন চিৎকার দিয়ে এটা চলতেন না আসিয়ার ভাগ্য কোনোদিন খুলতো না আমার কথা ভালো মতে বোঝেন আসিয়ার ভাগ্য কোনোদিন খুলতো না বন্ধকে বন্ধই থেকে যেত আসিয়ার ভাগ্য খোলা গেছে দুনিয়ায় থাকা অবস্থায় নিজের জান্নাত নিজের চোখে দেখা নিছে জান্নাতের রাজা কে হবে এটা নিজের কানে শুনা নিছে যে আমার জান্নাতের রাজা কে হবে আমারটা তো যাবে না জান্নাতে আমার রাজা কে হবে আমার বিশ্বাস এটা আমার ভিতরের ধারণা আসিয়া জান্নাত পায়া যতটুকু খুশি না হয়েছে রাজার নাম শুনে এর চেয়ে কুঠি গুণ অগণিত গুণ খুশি হয়েছে আমাদের নবীজি তার জান্নাতের রাজা 
হইতে পারে মুসা আল ইসলাম সম্বন্ধে পাওয়া যায় ঈসা আল ইসলাম সম্বন্ধে যে ঈসা আলাই ইসলামের অলিমা আল্লাহ আমাদেরকে খাওয়াবে তাইলে হইতে পারে আমাদের নবীজির তিন স্ত্রী জান্নাতে আগে চলে গেছে ফেরাউনের স্ত্রী ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়া ঈসা আল ইসলামের আম্মা মরিয়াম মুসা আল ইসলামের বোন কুলসু এই তিনজন কেমতের দিন আল্লাহ বিয়ে পড়ায়া মোহাম্মদ রসুল্লাহ হাতে উঠায় দিবে তিনজন আল্লাহ রসুলের জান্নাতের স্ত্রী হইতে পারে আমরা অলিমা খাইতে পারি হম ওইখানে অলিমা এক বেলা হবে না ঈসা আল ইসলামেরটা পাওয়া যায় এক হাজার দিন খাওয়াবে যদি ওনারটা এক হাজার দিন খাওয়ায় তাহলে আমাদের নবীজিরটা মনে হয় দশ গুণ বেশি তো হবেই কমসে কম ঠিক না হাজার গুণ বেশি হওয়ার কথা ঠিক না তাহলে না জানি কতদিন আমাদেরকে খাওয়াবে প্রস্তুতি নিতে থাকেন যদি জান্নাতে মিলে তাহলে ইনশাল্লাহ খাওয়া যাবে তো যেটা বুঝেইতে ছিলাম দুনিয়ার কোনো জিনিস আল্লাহ দেখেন আমরা যাত্রী যাত্রা চলমান আল্লাহ দেখেন প্রস্তুতি কতটুকু যুবক কতটুকু প্রস্তুতি নারী কতটুকু নারী পুরুষ কতটুকু পুরুষ ধনী কতটুকু নিল গরিব কতটুকু নিল শিক্ষিত কতটুকু নিল অশিক্ষিত কতটুকু নিল হাঁটওয়ালা কতটুকু নিল বাজারওয়ালা কতটুকু নিল অফিসওয়ালা কতটুকু নিল প্রস্তুতি আর আদালতওয়ালা কতটুকু নিল প্রস্তুতি খেতওয়ালা কতটুকু নিল খামারওয়ালা কতটুকু নিল রোডওয়ালা কতটুকু নিল ঘাটওয়ালা কতটুকু নিল মেইলওয়ালা কতটুকু নিল ফ্যাক্টরিওয়ালা কতটুকু নিল বাড়িওয়ালা কতটুকু নিল ঘরওয়ালা কতটুকু নিল প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ কতটুকু প্রস্তুতি নিল যাত্রার জন্য এটা আল্লাহ দেখবে আর এটার উপরে ডিসাইড হবে সিদ্ধান্ত হবে ওই জান্নাত এটার উপরে জান্নাতের সিদ্ধান্ত এতটুকু তো বলবো যুবকদেরকে সব রাখা আছে মা তস্তা কি তোমার মন চা চাবে তা পাবে আজকে তো মন কত কিছু চায় ঠিক না শুধু চোখে দেখা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভব হয় না ঠিক না হম কি কো যুবক কি কো আবার এটাও তো সত্য বেশি তাকাইলে জুতো দেখায় ঠিক না না মনে হয় দেখায় না হ্যাঁ কি বালুকার গুলো এতই ভদ্র এরকমই যে বেশি দেখলে জুতা দেখায় না বেশি দেখলে তো জুতোও দেখায় ঠিক না এরকম না চোখে চোখ লাগতে দেরি বুকে লাগতে দেরি হবে না হম চোখে চোখ লাগতে দেরি বুকে লাগতে দেরি হবে না বুকে লাগবে আর বলবে আনা হব্বু কু আনতা হব্বি আমি তোর ভালোবাসা তুই আমার ভালোবাসা লিমা দাখার এত দেরি কেন করবি ওলামা একমত হবে জান্নার প্রতিদিন চিৎকার দিয়ে আল্লাহকে বলে প্রতিদিন মাতা আউলিয়া উক আপনি ফলগুলা তো পেকে গেল নেয়ামত তো ভরা গেল পরিপূর্ণ হয়ে গেল জান্নাতের মহিলারা বলবে আমাদের তো যৌবন ফাটু ফাটু অবস্থা ফাটু ফাটু বোঝেন হম মনে হয় বোঝেন না ঠিক না পরা যৌবন কবে আসবে বন্ধুরা আল্লাহ বলবে ফসবেরি সতাল কাকি আউলিয়া একটু সবুর কর আসতেছে আসতেছে তুমি তো এক গুণে গুণান্বিত দশ গুণে গুণান্বিত হয়ে আসতেছে শারীরিক গুণ দশটা হবে জান্নাতিদের যুবক একটু ভালো মতে দিলে গাথো না আল্লাহ তৌলি আদম সিত্তু না জেরা আ একশো বিশ ফিট লম্বা হবে দুনিয়ার মাবন্ড একশো বিশ ফিট লম্বা হবে চুলটিও একশো বিশ ফিট লম্বা হবে সাহাবা জিজ্ঞাস করছে এত বড় চুল উঠাবে কি খোরা তাল্লাহ রসুল বসে তাহমিলু হাল খাদা মার খাদেমরা চুলের বেনি উঠায় রাখবে স্বামী যখন আসবে তো চুলের বেনি গুলা বিছায় দিয়া চলে যাবে হায় 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 
চুলো একশো বিশ ফিট লম্বা আল্লাহ হোসনে ইউসুফ ইসুব আল ইসলামের মতো রূপ হবে আল্লাহ মিলাদ ইসা ঈসা আল ইসলামের মতো তেত্রিশ বছর বয়স হবে আল্লাহ কৌয়াতি মুসা মুসা আল ইসলামের মতো শক্তি হবে আল্লাহ খলুকি মোহাম্মদ আমাদের নবীজির আখলাক দিলের ভিতরে সেট করা হবে আল্লাহ সৌতি দাউদ যুবক সারা রাত্র গান শোনো ঠিক না হম কনসার্ট হইলে নাচতে থাকো বোঝো আর না বোঝো তারপর কমর দুলাইতে থাকো ঠিক না তোমার গলার আওয়াজ হবে দাউদ আল ইসলামের আওয়াজ এর মতো এদেরকে জিজ্ঞাস করো দাউদি আওয়াজ কাকে বলে দাউদ আল ইসলাম লম্মা তাকান্না বি সবুর যখন সবুর পড়তেন তামাই জিবাল পাহাড় পর্যন্ত ডান্স করত টাহা আওয়াজের ঝংকারে তখরুজুল হিতাম সমুদ্রের মাছ বাহির হয়ে চলে আসত তামাই আসজার গাছ পর্যন্ত ঝুমতে থাকত অকাফাতি তা পাখি পর্যন্ত থেমে যেত যখন উনি সুর তুলতেন সবুর পড়তেন ওই আওয়াজ তোমাকে আমাকে দেওয়া হবে কত বড় সিঙ্গার হবে তুমি চিন্তা করো একটু ভাবো না দুনিয়া রেগুলার সিঙ্গার এটার আওয়াজ বলে নাকি আসল সিঙ্গার তো জান্নাতে বানানো আছে কৌয়া তো মিয়া তো রচল একশো পুরুষের যৌবন শক্তি দেওয়া হবে একশো পুরুষের যৌবন শক্তি পাওয়ার ব্যাংকে বইরা রাখার জন্য না ডেলি একশো বার ব্যবহার করবে একশো বার এই জন্য তো আমি বলি দুনিয়ায় চোদ্দ তারিখ বছরে একবার হয় জান্নাতে পার ঘন্টায় চোদ্দ তারিখ চারবার হবে চারবার কয়বার ভিডিও কল হবে ভিডিও কল আর তোমাকে ডাকবে তাল ইলাইয়া আমার কাছে আয় না দেখা যা আল্লাহ কি বানায় রাখছে তোর জন্য মাটি দিয়া বানাইছে হাঁটু পর্যন্ত মুস্ক দিয়া কমর পর্যন্ত আম্বার দিয়া কাত পর্যন্ত সাফরান দিয়া চেহারাটা উপরটা বানাইছেন হোয়াইট কাপুর দিয়ে কেমন সুন্দর হবে যেখানে তাকাবে ওইখানে ছবি দেখা যাবে আল্লাহ রসুল বর্ণনা দিছেন আগুন আঙ্গুলের এই পুর যদি দুনিয়ার উপরে এইভাবে ধরে লতানাব্বর আতি দুনিয়া টর্চ লাইট মারলে যেরকম ফকফকে হয় সড়ক দুনিয়া এরকম ফকফকে হয়ে যাবে লও কাশাফা সা কাই লতাবা পাও যদি খুলা দেয় সূর্য আলো হারায় শুধু হাসি দিলে দুনিয়াটা 